dejan trabajar, no dejan trabajar. Lo que le pedimos, lo que le pedimos al Congreso es que deje trabajar, que se ponga a trabajar por el bien del, por el bien del país. Así rompemos con el monopolio. ¿Y eso a quién va a beneficiar? A todos, absolutamente a todos, porque bajan los precios de los bienes y servicios, absolutamente a todos. Este es un gobierno de todos los peruanos y no es un gobierno de un solo sector, no de peruanos. Es gobierno de los empresarios y es gobierno también del pueblo. Por lo tanto, eso se debe hacer, sin obstáculos. Sin obstáculos, sin poner piedras en el camino para que se pueda desarrollar el país, precisamente de esos cambios requiere el Perú. Hay que explotar el litio en Puno, que nos generaría utilidades superiores a las que genera el cobre. ¿Y eso, y eso a quién va a beneficiar? A todo el Perú, a Loreto también, porque van a haber recursos para realizar las obras que se han mencionado aquí. Pero para eso, ¿no? Señora Ministra de Energía y Minas, señor Ministro del de Ambiente, tienen que trabajar coordinadamente y tienen que acelerar esos expedientes que se está retardando y han enterado por más de dos años. ¿Por qué? Porque hay mandos medios en los distintos ministerios que detienen el desarrollo del país, que entorpecen el desarrollo del país. Que entorpecen el desarrollo del país. No, no, pues tampoco vamos a eso. No, no. Pero sí, pero sí, esos mandos medios si ponen obstáculos, se tiene que remover. Ya ustedes han visto lo que me pasó en el Ministerio de Justicia cuando removimos a dos personas que resultaron siendo un obstáculo y cómo la prensa salió a defender ¿no? a estos individuos, por supuesto, un sector de la prensa. Pero ustedes saben pues, ¿no? que para ejercer el cargo hay que conocer y también hay que tener carácter. Porque si uno conoce y no tiene carácter, Resulta como dicen en el público, ah, eso es un pelele. Y sí, ¿no? Este, solamente tiene carácter, se convierte en una persona arbitraria, en un abusivo. Ninguno de esos extremos, por supuesto, se debe permitir. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora en nuestro Congreso con la vacancia presidencial? Desde que comienza el gobierno, vacancia presidencial. O desde que comienza el gobierno, no exigir renuncia al presidente. O desde que comienza ¿no? el gobierno, acusación constitucional. No dejan trabajar, no dejan trabajar. Lo que le pedimos, lo que le pedimos al Congreso es que deje trabajar, que se ponga a trabajar por el bien del, por el bien del país. No, eso de interpelaciones constantemente, no, no, eso nos hace daño a todos los, los peruanos, las censuras, a veces, no, con cualquier pretexto, con cualquier pretexto, solamente, por ejemplo, en el caso de la ministra de Trabajo, por haber salido, no, a defender a los trabajadores eliminando la tercerización, no. Todos tenemos derechos, los empresarios tienen derechos, los trabajadores tienen derechos. Este gobierno, este gobierno es un gobierno de todos los peruanos y no solamente de un grupo. Como he dicho, todo el que invierte aquí en el Perú nacional o extranjero tiene plenamente garantizada su inversión. No se le va a afectar su inversión, pero tiene que respetar los derechos de los trabajadores y tiene que pagar sus impuestos. Tiene que pagar sus impuestos. ¿Para qué? Para hacer esas obras, para realizar esos servicios de que hemos tratado aquí. Todos hay que trabajar conjuntamente, sin discriminación alguna. Sin discriminación alguna. A nuestros pueblos originarios 
como ha dicho el ministro de Cultura, los tenemos que defender, tenemos que defender sus usos y costumbres, tenemos que defender su lengua, son seres humanos como nosotros. Si muchos de ellos no hablan tan bien como nosotros, eso no quiere decir que sean inferiores. Aquí todos somos iguales, todos nacemos iguales y todos morimos iguales. Aquí no nos podemos discriminar. A partir de este gobierno aprendamos a vivir conjuntamente, civilizadamente, sin discriminar a nadie por ninguna razón. Se han recogido en, este, en esta reunión aquí de todos en una situación de igualdad. Se han recogido las demandas y hemos establecido una agenda con la máxima eh, representación de cada sector. Las ministras, los ministros con quienes se ha logrado priorizar los proyectos, tomar decisiones, y a esto se ve mal y dicen que hacemos política. ¿Qué política? Aquí están de todas las ideologías políticas. Aquí discrepamos todos civilizadamente y aquí las cosas se imponen. No por la fuerza, no por el número de votos. Aquí se imponen las cosas por la razón. Que eso es lo que tiene que guiarnos a todos los peruanos. Debemos entender que las necesidades de las poblaciones se ubican en los territorios y sobre todo en aquellos pobladores que se encuentran alejados de las decisiones políticas. Las hermanas y los hermanos que viven en las cuencas del Moroa, del Pastaza, del Corrientes, del Tigre, del Napo, del Marañón y de otros ríos, no han hablado a través de de sus representantes o ellos personalmente y así tiene que ser eso es lo que se llama democracia directa eso es lo que se llama no discriminar a nadie nuestro gobierno está decidido a impulsar la acción directa en los espacios territoriales por esa razón quiero resaltar de manera especial desde aquí en Iquitos el esfuerzo realizado por ustedes para venir hoy desde muy lejos a trabajar y a lograr una articulación entre las diferentes organizaciones sociales y los niveles de gobierno nacional, regional y local. Invocamos a todas las fuerzas políticas, invocamos a todos los peruanos del último rincón del país a trabajar juntos por el Perú y especialmente por los más olvidados. Muchas gracias.